ఏమంటున్నాడు అంటే ఇటన్నీ ప్రతిపక్షాల దగ్గర నుంచి చేపిస్తున్నాయి అసలు అల్లర్లలో గొడవల్లో ఎక్కడంత ప్రశాంతంగా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంతకుముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే బ్లాస్టింగ్ ఇప్పుడు అయితే అంత ప్రశాంత రాష్ట్రాన్ని వీళ్ళు ఉద్యోగ సంఘాలని వెనకరి ప్రతిపక్షాలని కలిసి రచ్చబోతున్నాడు ఆర్టీసీని ప్రతిపక్షాలు బీజేపీ తోసిద్దా స్ట్రైక్ లేకపోతే ప్రతిపక్షాలు వేరే పార్టీలు ఏమి తోయలేదు ఈవెన్ కమ్యూనిస్టులు కూడా సంబంధం లేదు వీళ్ళు వచ్చినాక ఇప్పుడు మేము విత్రా చేసుకుంటున్నాం అన్నారు కేసీఆర్ తోటి సో ఎవరు నువ్వు నీ యొక్క వైఫల్యం ప్రభుత్వ విధానాల వైఫల్యం ప్రభుత్వ బాధ్యతల వైఫల్యం ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానముల వైఫల్యం ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధిలో వైఫల్యం అందువల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది అంతే తప్పితే ఇది ఎవరి మీద తోసేస్తే ప్రజలు చూస్తున్నారు కదా ప్రజలు ఏమి గుడ్డిగా లేరు ఇవాళ మీడియా కానీ అన్ని రోజు ప్రజలు గతంలో లాగా ఎవరో ఎక్కడో చెబితే వినేది కాదు వాడే డైరెక్ట్గా వినేస్తున్నాడు మొబైల్లో చూసేస్తున్నాడు అన్ని తెలిసిపోతుంది ఇవాళ రిక్షా ఆటో డ్రైవర్తో మాట్లాడితే వాడు మనకన్నా ఎక్కువ రాజకీయాలు చెప్తున్నాడు వాడు ఎక్కువ ఉన్న వివరాలు మనకన్నా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు కనుక ఈ ఈ డ్రామాలు అయిపోయినాయి ఈ డ్రామాలు సాగవు ఈయన ఈయన హంగామా మాటలు గారడి మాటలు గారడీలు అయిపోయినాయి అది ఇది అతను అందుకనే పెరుగుట పెరుగుట విరుగుట కొరకే అని అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నారు ఇదంతా హామం వల్లనే వస్తుంది కేసీఆర్ నియంత పాలన వల్లనే వస్తుంది అంతే నియంత పాలన అహం అతని అహం వల్ల అహంకారం అసలు మాట భాష ఇంత వరకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయాలు ఉన్నాం సీఎంకి అపోజిషన్ లీడర్కి వైరుధ్యాలు ఉంటాయి చంద్రబాబు రాజశేఖర రెడ్డి వైద్య వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి అంతకుముందు బ్రహ్మానంద్ర వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి ఎన్టీఆర్ వచ్చినప్పుడు భాష దద్దమ్మలు గాలిగాళ్ళు సోలిగాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన మాట ఒక సీఎం లెవెల్లో భాష అదేమంటే తెలంగాణ తెలంగాణ భాష అదే ఎవరు ఊని ఎవరికి చెప్తావు తెలంగాణ నువ్వే తెలంగాణ మేము అందరం తెలంగాణ పుట్టలేదు తెలంగాణ భాష అది కాదు చక్కటి భాష ఉంది తెలంగాణలో ఆ భాష నువ్వు గలీజ్గా ఏం మాట్లాడతావు ఒక భాష ఒక లాంగ్వేజ్ అదేమంటే మా అడిగితే తెలంగాణ వాళ్ళు ఇట్లాగా మాట్లాడు ఎవరు మాట్లాడతారు తెలంగాణ నీలాంటి గాలిగాళ్ళు మాట్లాడతారు తెలంగాణలో అలా మాట్లాడరు తెలంగాణ మంచి భాష ఉంది మంచి సంస్కారవంతమైన భాష ఉంది సంస్కారవంతంగానే మాట్లాడతారు నీకు మళ్ళీ సొలుగాళ్ళు సోదికాళ్ళు మాటలు మాట్లాడరు దొందుగాళ్ళు ఈ భాష ఎవరు మాట్లాడరు నీలాంటి తెలంగాణలో నీలాంటి ఇది గస్సి గల్లీ 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 కుర్రాళ్ళు సిల్లీ కుర్రాళ్ళు సిల్లీ భాష మాట్లాడతారు అది అంతకన్నా అతను అహం అతను తీసి పతనానికి తీసుకెళ్తోంది మేలుకోకపోతే పతనం స్వస్తి అతను గవర్నమెంట్ పాలన వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇతను ఇవాళ స్టేట్మెంట్ ఇంకా ఇంత కోర్టు చెప్పినా కూడా కూతురు మాట్లాడతారు కదా చర్చలే లేవు అంటే ఎక్కడ ఉన్నావు ఎంత హంబాలు అండి యాభై వేల కార్మికుల జీవితాలు నీకు వెంట్రుకింద కేంద్రం ఇప్పుడు మోడీ గారు మీ పార్టీ ఉంది సార్ ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇష్యూ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా స్టేట్లో కూడా ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు మన బీజేపీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వగలదు ప్రభుత్వం ఇక్కడ అల్లకల్లోలము ఆ స్టాండ్ స్టిల్ ప్రజా జీవనం స్తంభించింది ప్రజా జీవనం స్తంభించింది అల్లకల్లోలంగా అల్లర్లో ఉంది అన్న పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు స్పందిస్తుంది ఇంకా ఆ పరిస్థితి అదే ఆ పరిస్థితికి మార్గాలు వేస్తాను అడిగిన ఇవాళ ఇది అంటం ద్వారా ఆ పరిస్థితికి ఇంకా వెళ్ళని ఇంకా రాజుకొని ఇంకా అగ్గి మండ మండని ఇంకా అగ్నిగుణంగా తయారవని ఇక అగ్గి మీద గుగ్గిలం కాని అని తోస్తున్నాడు ఆ దాని నుంచి బెనిఫిట్ పొందాలని ఏదో రాజకీయ ఎత్తుకడ వేస్తున్నాడు అది దానివల్ల రాజకీయ బెనిఫిట్ పొందడు పతనం అవుతాడు అది చూస్తుంటే అలానే కనిపిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఒక భవిష్యత్తు తెలంగాణలో అందరితో ఆడుకోకూడదని మనం అందరం మంచి కోరుకుంటే తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏంటంటే విప్లవకారులతో మళ్ళీ తెలంగాణ రావడం కోసం కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు నిలబెట్టుకోవడం కోసం కష్టపడుతున్నారు అందరూ ఉన్న ఉద్యోగాలను ఎలా కాపాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఆలోచనలు కేసీఆర్ ఆలోచనలో ఎక్కడా కూడా ఒక నిబద్ధత లేదు ఒక ప్రశాంతత లేదు ఒక నిజాయితీ లేదు అంత ఒక ఐ హ్యాండెడ్ బిహేవియర్ ఒక ఒక నే నన్ను ప్రశ్నించేవాడా నన్ను పిలి వాడు పిలిస్తే నేను వెళ్ళాలా ఈ టైప్ ఆఫ్ చిన్నపిల్లల చిన్నపిల్ల ఈగో వాడు వాడు నా ఇంటికి రావడం నేను వాడే నా ఇంటికి రావాలి నేను వాడి ఇవన్నీ ప్రభుత్వ పరిపాలన పరిపాలనా దక్షుడికి ఉండే లక్షణాలు కావు ఇది పరిపాలన వాడు విప్లవవాదికో విప్లవవాదికు లేకపోతే పోరా సమీ పోరాటాలు వెళ్ళి ఉంటారు మా ఒక ప్రత్యేక ఆంధ్ర కోసం ప్రత్యేక తెలంగాణ పోరాడినప్పుడు ఆ ఆ పోరాటంలో ఉండే లక్షణాలు అవి మేము వినం 
పోరాటం అది ఒక లక్ష్యం కోసం ఒక ఎయిమ్ కోసం ఇక్కడ లక్ష్యం పరిపాలన ఈ పరిపాలనలో నీకు మొండితనమును మూర్ఖత్వం ఉంటే ఎట్లా పరిపాలన ఎట్లా సాగుద్ది ఇవాళ ఆయన ఇచ్చిన ఇవాళ ఇచ్చిన తీర్పుతో కూడా నిన్న నలుగురు ఐదుగురు చనిపోయారు మళ్ళీ భవిష్యత్తు వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే స్థితికి ఇంకా పురుగొలుపుతున్నది మరి దానికి ఎలా పరిష్కారం దొరుకుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితి చెప్తారు కదా పరిష్కారం ఒకటే అతను అహం వీడి అహం బ్రహ్మాస్మి అన్నారు అది వీడి అది వదులుకొని ప్రశాంతతో అందరిని పిలిచి మాట్లాడటం అనేది బాధ్యత అది నా బాధ్యత అని గుర్తించాలి అసలు ఫస్ట్ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఇది అంతేకాని ఏదో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు నేను ప్రభుత్వం అది కాదు వాళ్ళతోటి కూర్చుని చర్చించవలసిన బాధ్యత కనీస ధర్మం ప్రభుత్వం అంది అది గుర్తించాలి ఆయన మాట్లాడాలి మాట్లాడి మాట్లాడకకుండా ఇలా చేస్తే ఇది రచ్చగొండ రచ్చరచ్చ అయిపోయి అది అగ్నిగుండమై అగ్గి మీద గుగ్గిలమై ప్రజా జీవితం స్తంభించి ఆ స్థాయికి వెళుతుంది వెళ్ళినప్పుడు ఇతని పతనానికి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసే పరిస్థితి వస్తుంది అతను బలవంతంగా దిగాల్సిన పరిస్థితి ప్రభు ప్ర ప్రజల యొక్క ఆగ్రహానికి గురై తల వంచుకుని దిగాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆ పరిస్థితికి అతను ఆ పరిస్థితికి కనపడుతున్నాయి ఆ పరిస్థితికి తోలుతున్నాడు అతను ఆ విశేషణ కోల్పోతున్నాడు ఆ పరిస్థితికి మనం తరమకూడదు ఈ పరిస్థితిని మనం చేయి దాటేదాకా అటు అల్ల కల్లోలం అయ్యే పరిస్థితి తెయకూడదు అనే విచక్షణ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అతనికి ఉండాలి ఆ విచక్షణ వస్తుందని కోరుకుంటున్నాం రాకపోతే తన కర్మ పతనం స్వస్తి సార్ ఇప్పుడు ఉప ఎన్నిక ఉంది కదా సార్ మరి ఉప ఎన్నిక మీద ఈ ప్రభావం పడుతుంది అంటారు ఒకవేళ గెలిస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఆయన ఇంత ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు అక్కడ పార్టీ గెలిచింది అనుకోండి ఇంకా ఆయనకి ఇంకా ఉప ఎన్నికలు ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటమ్మా నార్మల్గా ఉప ఎన్నికలు వేరు ఉప ఎన్నికలు ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం వద్దు ఆ ప్రభుత్వానికి సాధకంగా వేసుకుంటారు వేస్తారు ప్రజలు ఎందుకంటే అక్కడ ఏమొస్తుందండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం తరపు ఎమ్మెల్యే మన దగ్గర ఉంటే మనకు రా మన ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్కి మనకు అన్నిటికీ ఉంటాయి వేరే వాడు వచ్చాయంటే వేరే అపోజిషన్ వాడు వస్తే ఏమి ఉండవు మనకేం జరగవు అనే ఒక భ్రమం భయం ఉంటుంది అది కూడా కొంతలాగా ఇవాళ ఇదివరకు రోజులు కాదు కానీ ఇదివరకు రోజులు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ పీరియడ్లో అది లేదు ఏ అపోజిషన్ అయినా సరే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఏమందాలో ప్రభుత్వ నిధులు అవి వెళ్ళాయి ఇప్పుడు చంద్రబాబు పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన దౌర్భాగ్య ప్రశ్నలు ఈ మొదలెట్టాడు ఇది తన కాన్స్టిట్యున్సీ కాకుండా అపోజిషన్ ఉన్న పా కాన్సట్యున్సీకి ప్రభుత్వ విధానాలు ఇవి కూడా అందకుండా ప్రభుత్వ ఫలితాలు ఇవి అక్కడికి వెళ్ళకుండా చేయటం దొరకదు ఇప్పుడు అదే అందరూ ఫాలో అవుతుంది ఆ అందువల్ల ప్రజలకు కూడా అనుభవం అయింది అయ్యో మనం రూలింగ్లో ఉన్న వాళ్ళని కాకుండా ఎన్నుకుంటే మనకేం అందవేమో అనే ఒక భయం అందుకని బై ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఫేవర్ ఉంటుంది బట్ ఫేవర్ ఉన్న ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్ ఇట్ విల్ బీ ఫై ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఇట్ విల్ బీ ఏ ఫైట్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ బీ కాంగ్రెస్ కాదు బీజేపీ వర్సెస్ టీడీపీనే ఉంటుంది టీడీపీ కాంగ్రెస్ మధ్యలో అప్పటికి ఇప్పటికీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ ఇంకా డౌన్ ఫాల్ అయింది కనుక ఎవరు మాట్లాడే కాంగ్రెస్ మాటలను వినే స్థాయిలో కూడా ఎవరు ఎవరు నాయకులు లేడు ఎవరు ఆయన ఉత్తమ్ కుమార్ వైఫ్ కనుక అనే సెంటిమెంట్ కూడా అది పెద్ద పని చేయదు కనుక ఫైట్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ టీఆర్ఎస్ ఎంత అవుతుంది చూడాలి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ జనాలు ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా ఎవరు ఆ పేపర్ చూస్తున్నారు టీవీలు చూస్తున్నారు అసలు సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది దొరకట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఏమైనా కేసీఆర్ చర్చలకు పిలిస్తేనే సొల్యూషన్ జరిగిద్ది అంటారు ఆయన పిలవలేదు అనుకోండి దాని పరిస్థితి ఏంటి పిలవలేదంటే ఇప్పుడు కోర్టు కోర్టు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది దీని సొల్యూషన్ ఒకటి ఈజీ సొల్యూషన్ ఉంది ఈజీ సొల్యూషన్ ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు అదే కేసీఆర్ పొజిషన్లో మా పార్టీ ఉంటే మేము తీసుకునే నాయన విలీనం అనే పాయింట్ పక్కన పెట్టండి మేము ఎన్నికల్లో కూడా ప్రయ విలీనానికి సహకరిస్తాం చూస్ ప్రయత్నిస్తామన్నా కానీ చేస్తామనలేదు మేనిఫెస్టోలో సో అది ఉన్నాయి విలీనం అనే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి ఇప్పుడు కాదు విలీనం చేయటం అనేది బర్డెన్ పడుతుంది ప్రభుత్వం మీద ఆ బర్డెన్ని భరించే స్థాయికి ఖజానా లేదు కనుక కొన్నాళ్ళు ఆ సమయం పడేసి కొన్నాళ్ళు ఈ మాంద్యం రాష్ట్రం మొత్తం ఉంది దేశం మొత్తం ఉంది ప్రపంచం మొత్తం మాంద్యం ఉంది ఆర్థిక మాంద్యం ఉంది కానీ కొన్నాళ్ళు ఆగండి ప్రస్తుతం అది పక్కన పెట్టేసి మిగతా చర్చిద్దాం మిగతా మీ సమస్యలు ఏంటి టైమింగ్లు తొమ్మిది ఐదు గంటలు పనిచేసినా కూడా రెండు ఈ రావట్లేదు ఆరు సారీ పదిహేను గంటలు పనిచేసినా కూడా రెండు వేజ్ రావట్లేదు టూ వేజెస్ రావట్లేదు ఆ ఇష్యూలు కొన్ని డిస్టెన్ టైమింగ్స్ కొన్ని డిస్టెన్స్ ట్రావెల్స్కి బస్సులు బస్సులు కంట్
ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి చేస్తాం ఆ లెక్క ప్రకారం పెంచడం మనం అడుగుతున్నారు అంతే అది మామూలు అది పెంచుతాం ఇది ఇప్పుడు పెంచుతాం ఇంకో లేకపోతే ఈ బడ్జెట్ అయినాక పెంచుతాం ఏదో ఒకటి చెప్పచ్చు ఇవన్నీ చే సాల్వ్ చేస్తే నా ఉద్దేశం సింపుల్గా సాల్వ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కార్మికులు కూడా వాళ్ళు అడమెంట్గా మాకు అన్నీ చేస్తేనే అని అంటారా మాతోటి చర్చలు జరపండి అని అన్నారు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు కార్మికులుగా వాళ్ళకి తెలుసు సాధక బాధకాలు ఏంటి వాళ్ళకి తెలియక తెలుసు కో మనం వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వింటారు విన వినగలిగి వినగే విని వినేలాగా చెప్పడం కూడా మన చాక చక్యం అది ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా మేము మేము కనుక బీజేపీ అయితే కూర్చోబెట్టి ఇది పక్కన పెట్టండి ఈ విషయం ఆంధ్రాలో చేశారంటే అక్కడ పరిస్థితులు వేరు అక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితి వేరు అక్కడ వర్కర్స్ సమస్యలు వేరు ఇక్కడ వర్కర్స్ సమస్య కానీ దాన్ని వద్దామా అది పక్కన పెట్టడం అది మన తర్వాత మాట్లాడదాం పక్కన పెట్టడంటే నో రిజెక్ట్ చేయడం కాదు కీప్ ఇట్ పెండింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇస్ లేటర్ ఇప్పుడు ఇష్యూలు రండి వన్ బై వన్ వన్ టూ నూ డేస్ ఇదిగో వన్ టు ఫైవ్ ఆమోదం మీరు అన్నది ఆ టైమింగ్లు అన్నీ రెండు రకాల రెండు వేజెస్ కూడా ఓకే డన్ ఇదిగో ఈ దీనికి రీంబర్స్మెంటు ట్యాక్స్ ఎక్సెప్షన్ రీఎంబర్స్మెంటు పెట్రోలు డీసీల్ ధరలు వ్యాట్ తగ్గిస్తాలు మాకు కన్సెషన్ ఇవ్వడాలు ఇవన్నీ ఓకే ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఎందుకంటే నువ్వు ముప్పై ఏ రెండు రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నావు పెట్రోల్ మీద ఒక లీటర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంటే ఎక్కువ చేస్తుంది ముప్పై రెండు రూపాయలు చేస్తారు ముప్పై రెండు రూపాయలు ఒక నాలుగు రూపాయలు సబ్సిడీస్ చాలు వాళ్ళకి సో ఇవన్నీ చేస్తాం ఇవి ఓకే కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ వర్కింగ్ సిస్టంలో కొన్ని మార్పులు అందులో కొన్ని కుదరదు కొన్ని కుదరబోదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్లో ఇవి కుదరదు ఇక్కడ మీరు ఇట్లా చేస్తే ఆ డిపోలు దెబ్బతింటాయి ఆ డిపోలు దెబ్బతింటే ఇవి కొస్తే కాదమ్మ తప్పదు అని చెప్పండి సో ఈ కొన్ని వాళ్ళు ఆమోదించి ఉంటాయి కొన్ని వాళ్ళు అంగీకరించనే ఉంటాయి వాళ్ళు అంగీకరించిన వాటిని మనల్ని మనం మనం కన్విన్స్ చేసే విధానం ఉంటుంది లేదు ఓకే ఇది ఇటే ప్రభుత్వం రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇది వాళ్ళ కోసం కాదు ప్రజల కోసం కాదు ఇది రవాణా అన్నది ప్రజలది ప్రజల కోసం ప్రజలకి ప్రజలకు అవసరమైనది దాన్ని ప్రైవేటు పరం చేసేస్తాము అంటే ఎలాగు ఇది దూరం అయిందో వైద్య విద్య రంగం కామన్ మ్యాన్కి దూరం అయిందో అలాగే రవాణాను కూడా దూరం చేస్తే చాలా కష్టం అది కూడా ఇప్పుడు టెండర్ టైప్ అయిపోయింది ఈ డిపో నేను ఈ డిపో నువ్వు ఈ డిపో నువ్వు ఆ డిపో అయిపోతే ఏమైంది వాడే ఇంకోటి ఏం చేస్తాడు వాడు ప్రైవేట్ వాడికి ఇస్తే వాడు డిమాండ్ ఉన్న చోట్ల తిరుగుతాడు కానీ మా పల్లెటూరుకి పది మంది కోసం బస్సు పోతుంది ఇద్దరు కోసం బస్సు పోతుంది ఆడ ఇరవై ఇద్దరు కోసం అవసరం అన్న వాడు పోడు వాడు క్రియేటింగ్ ఇన్కన్వీనియంట్ టు ది పబ్లిక్ ప్రభుత్వం లాభ నష్టాలతో చూడకుండా చూడవలసిన వ్యవస్థ ఇది అది మెయిన్ బేసిక్గా ప్రభుత్వం కేసీఆర్ మిస్ అయిపోతుంది పాయింట్ అంటే ఇది లాభ నష్టాలతో బేరీ చేయవలసిన వ్యవస్థ కాదు ఇది ప్రజా ఉపయోగం ప్రజోపకారం కోసం ప్రభుత్వం చూడవలసిన విషయం ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నడుపుతుందంటే ప్రజల సొమ్మె నీ సొమ్మేం కాదు కదా నీ ఇంట్లో సొమ్ము నీ కాదు ప్రజల సొమ్మె ప్రజలకు ఖర్చు పెడతాను అది లాభ నష్టాలు కాదు అక్కడ సో ఇవన్నీ ఈ బేసిక్ థింకింగ్లోనే మార్పు ఉంది బేసిక్ థింకింగ్లో తేడా అందుకనే ఇష్యూ సమస్య వస్తుంది మేము ఖచ్చితంగా మేము అయితే ప్లస్ అప్పటికీ చేయలేదా అప్పటికి చర్చలు అయినా కూడా జరగలే ఒప్పుకోలేదా బాగా మొండిగా ఉన్నాడా దెన్ కోర్టు ఇస్తారు సార్ కోర్టు ఎన్నోసార్లు ముట్టికాయలు వేసింది అలాగ కోర్టు కోర్టు విల్ టేకప్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇది కార్మిక సమస్య ఆఫ్ అయిపోయిన కార్మికుల జీవితాలతో సంబంధించిన సమస్య సో ప్రభుత్వం తన ఇష్టానుసారం చేయడానికి లేదు చేయడానికి దానికి అధిక అంత అది కాదు జీవితాలతో సంబంధించి కార్మికులు కార్మిక చట్టాలు ఉన్నాయి కోర్టు ఉంది కోర్టుకు వెళ్తాం కోర్టుకు వెళ్ళి కోర్టులో అయినా కోర్టు ద్వారా కాదు టైం ప్రాసెస్ కోర్టు ఒక బట్ అంత దూరం వెళ్లకుండా యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ డిఫర్స్ నీకు ఈ ఈ సమస్యని ఎదుర్కొనలో చూడాలి అనేది సమస్య నేను చూసే దృష్టిని బట్టి నువ్వు ఆలోచించే యాటిట్యూడ్ని బట్టి నీకు సమస్య పరిష్కారం దొరుకుతుంది నువ్వు చూసే యాటిట్యూడే రాంగ్ యాటిట్యూడ్లో చూస్తున్నాడు వాళ్ళ కేసీఆర్ ఇది ఏదో వ్యాపార సంస్థ అన్నట్టు వాళ్ళు ఎవరో బయట వాళ్ళు అన్నట్టు వాళ్ళు నాకు సమ వాళ్ళ బయట అన్యులు అన్నట్టు ఇది నేను నా ప్రభుత్వం వాళ్ళ సంబంధం లేని వాళ్ళు అన్నట్టు ఆ యాటిట్యూడే రాంగ్ వాళ్ళు నీవు నీ భాగమే ప్రభుత్వ భాగమే వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఒక భాగం వాళ్ళు నువ్వు వాళ్ళని అన్యులు కాను వాళ్ళు ఏదో బయట వాళ్ళ గో గో గొంతెమ్మ కోరికలు కాను వాళ్ళ ఏదో లా లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ కానీ చూడటానికి లేదు యాటిట్యూడ్ తప్పు వాళ్ళని వ్యాపార సంస్థగా చూడటమే నువ్వు తప్పు వాళ్ళు ప్రభుత్వ సంస్థ ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉండవలసిన సంస్థ అది ప్రజల సొమ్ముతోటి ప్రభుత్వం నడపించవలసిన ప్రజల కోసం నడిపించవలసిన సంస్థ ఆ దృక్కోణంలోనే
అనే దృక్కోణంలో ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎవరు కాదు ఆయన వాళ్ళు ప్రభుత్వమే వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో భాగమే వాళ్ళు ప్రజోపకారం కోసం పనిచేస్తున్న భాగమే ప్రజల సొమ్ముతోటి ప్రజల కోసం ప్రజల సో నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు అంతే ప్రభుత్వ ప్రజల సొమ్మే ప్రభుత్వ సొమ్ము అంటే నీ ఇంట్లో జేబుల్లో సొమ్ము కాదు ప్రజల సొమ్ము ప్రజల కోసం ఖర్చు పెడుతుంది ఖర్చు పెడుతుంది అంతే ఇది అక్కడ లాభ నష్టాలు కాదు అసలు ఆలోచనలో తేడా ఉంది అది అతనికి గైడెన్సు ఎవరో చెప్పే ధైర్యం లేదు అంటే ఈ మాత్రం తెలిసిన వాళ్ళు మీకు తెలిసింది మరి బీజేపీ వాళ్ళకు టీడీ టీఆర్ఎస్ లేక కాదు చెప్పే ధైర్యం చెప్పే ధైర్యం లేదు అతని దగ్గరికి వెళ్తాడు కానీ నేను కేకే అన్నాడు కదా నాకే అపాయింట్మెంట్ లేదు దొరకలేదు అంటే ఇంత దౌర్భాగ్యమా ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అదే దానికేంటి ఎందుకు ఈ దౌర్భాగ్యం ఉంది అహం ఎవరిని నేను ఎవరికి నేను ఆన్సరబుల్ కాదు ఎవరికి నేను సమాధానం చెప్పగలే వాడెవడు నాకు అవసరమైతే నేను ఫోన్ చేస్తా వాడు వాడు ఫోన్ చేస్తే నేను ఇటువంటి ఇది ఒక చాలా దొర దొరల ప్లాన్ దొర దొర దొరల దొర దురహకారం దొరల దురహకారం అంటారే ఆ దొరల దురహకారం అది సాగదు అది సాగదు నీ ఎన్ ఇన్నాళ్ళు అందరిని ముక్కు పోయి ముక్కే నేలకేసి రాయిస్తారని ప్రజలు నీ ముక్కు నేలకేసి రాయిస్తారు ఇదే ధోరణి కంటిన్యూ అయితే ఖచ్చితంగా కోర్టు తీర్పే పరిష్కారం కోర్ అతని విశక్షణ యాటిట్యూడ్ మారి అసలు గ్రౌండ్ రియాలిటీని అర్థం చేసుకుని మనం ఏమి చెయ్యాలి అనే పరిష్కార మార్గం చెయ్యాలి అనే ఆలోచనలోకి దిగితే అవుద్ది అది ఆ పద్ధతిలో మేము అయితే చేయగలం అది కానప్పుడు కోర్టే